вкусная штука. Вот. В общем, суп просто отличнейший. Расскажите, пожалуйста, почему в вашем инстаграме появились истории о том, что вы переходите на вегетарианство? Откуда такая идея возникла? Почему вот так вот все происходит? Такой сложный вопрос. Я не помню того дня, когда я проснулся с пониманием и лампочка, как в мультике загрязнена головой, все, я буду вегетарианцем. Это какое-то постепенно, постепенно возрастающее желание отказаться от мяса, от мяса под давлением окружения и общего ну, какого-то фона да, такого. Захотелось разобраться больше в, этой, в этом вопросе. Я стал искать однозначный ответ. Все, ну, сперва мы обратились к каким-то научным работам. Все-таки мясо это вредно или это полезно. Вот, и к удивлению, я не нашел однозначного ответа, все-таки вредно или полезно. Как оказалось, было огромное количество исследований, которые говорили, что мясо хорошо, огромное количество исследований, которые говорили, что мясо это плохо. Я уже потом понял, что, оказывается, ученые же такие хитрые люди, они же, им же исследования заказывают на ту или иную тему. То есть есть некое, ну, например, там, мясозавод спокойно может какое-то исследование заказать по пользе мяса, например предположим, да, и потом это, это исследование опубликовать. И многие будут думать, что мясо это полезно. То есть всегда есть заказчик. Либо есть какие-то фонды, например, которые финансируют те или иные исследования. То есть им интересно развитие исследований в том-то и том-то направлении. И поэтому ученые, они живут на гранты, все ученые, правильно? Mm -hmm. То есть он готов что угодно исследовать, ему какая разница. Он, ему скажешь, он сегодня исследует, что мясо это вредно, завтра исследует, что мясо это полезно, потому что, к сожалению, оказалось, что на сложные вопросы нет простых ответов. Вот. И, 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 часто, и получилось так, что ответ на этот вопрос, все-таки мясо вредно или полезно, он лежит сразу в нескольких плоскостях. В плоскости физиологической, в плоскости ментальной и в плоскости этической. Mm -hmm. да, когда, когда ты уже... Ну, вот, и, и, у, и у каждого могут быть свои мотивы, правильно? Молодежь, например, часто на этическую сторону э падка. Ты себя когда, не причисляешь когда, к молодежи? Ну, вообще, по закону, по закону Российской Федерации молодежь, что лица от 14 до 30, ага. включительно, мне уже будет 29, то есть нет, по закону я пока молодежь, но мне себя внутренне хочется ощущать, я себя внутренне ощущаю старше, mm -hmm. вот, не знаю. Ты сказал про фон, то есть фон меняется вокруг да, тебя, да? Да, есть... однозначно меняется фон, и это, это, это вообще заметно. Например, раньше... Ну, вообще, это образ, здоровый образ жизни, вот эта вот, вот, тенденция. Если mm -hmm. раньше, в 90-е годы, было принято в каждый контракт найти в рестораны и, и там за рюмкой водки, то ты не подписываешь mm -hmm. его, пока вы не сели в ресторане и не выпили. Mm -hmm. То сейчас, например, время вообще кардинально поменялось, и это не круто, это не круто, если у тебя нет абонемента в фитнес-клуб. Вот, то, то есть время совсем другое, и наоборот, mm -hmm. в ресторане пить это уже как-то там, ну, в нашем окружении, по крайней мере, уже как-то не, не, не солидно, не серьезно. Надо ну, круто, если есть фитнес-клуб. И, 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 и все это как бы, ну, какие-то небольшие ступеньки к осознанности в, в образе жизни. То есть вегетарианство это что-то такое, когда ты начинаешь заниматься самоосознанием, тогда ты приходишь к ним. Или похоже, похоже на то. Похоже на то? Да. Потому что мы уже сегодня до этого интервью разговаривали с тобой о том, что сложно отказаться сразу же mm -hmm. от всего. И поэтому действительно с уровнем осознанности приходит... И еще приходит, с взрослением. Да. Приходит... Мы старше, и хочется, хочется жить свою как-то... Поменять. Да. Поменять, да. да. И вместе с этим да, приходит и глубина понимания. Mm -hmm. Особенно вот этот коэффициент глубины понимания, он перемножается на качество музыки, которая звучит рядом. И когда звучат такие мантры, тебе хочется, тебе хочется чувствовать себя философом, размышлять над тем, как философ. Не, кор короче говоря, вот именно в этом месте этот вопрос, вот именно в кафе Габин, этот вопрос, как бы, он особенно хорошо звучит. Потому что здесь хочется пофилософствовать. Здесь, здесь все к этому толкает. Ну, а так, кстати, а так... книжек философских. Да. Ну и музыка, конечно, музыка. Mm -hmm. да. Тоже. Ирина, а ты можешь сказать тоже пару слов? А я могу. Как, ты, ну, как для тебя тема вегетарианства отвлекается? Я чувствую себя легче. Мы отказались от говядины и свинины. И просто ощущение какой-то легкости. Mm -hmm. То есть раньше там поешь какой-нибудь плов со свининой или с говядиной. И 
ощущение тяжести, то, что ты объелся, даже если ты съел совсем немного, но ощущение вот, этого, вот этой тяжести внутри, оно было очень таким неприятным, а сейчас знаю, я себя легче чувствую, моложе, что ли. Наверное. Ну, я и так не старая. Но в целом мне больше нравится жить без мяса, чем с мясом. Знаешь, что первое было? Я отказался от алкоголя полностью. И я заключил пари на год, что не буду пить. И вот по ходу этого пари, когда я не пил, совершенно менялось сознание. И через год я осознал полностью, что именно вот отказ от чего-то чего такого вредного, однозначно вредного, кардинальным, радикальным образом меняет свою жизнь. Алкоголь был первым сигналом mm -hmm. к тому, что нужно задуматься над чем-то. И когда я уже полностью справился с алкоголем на первом этапе, захотелось на чем-то другом сконцентрироваться, я начал искать, копать. Вот. И, наверное, у нас не было ярких э, примеров в окружении друзей, которые бы... Ну, первые. Ну, первые среди, среди всех начали движение по этому пути, может быть, мы сейчас будем для кого-то примером, например, Нет, наших друзей. однозначно, однозначно будете примером. У тебя аудитория такая. То есть, я думаю, что тебе надо об этом чаще. Проповед... Есть, проп... Ну, проповедовать, не проповедовать, но... Да, да, рассказывать, рассказывать, да. Да, наверняка, я согласен. Вот. Ну, то есть, мы были первыми. И щелчок был после отказа от алкоголя, курения. Ну, да, получается. У меня, у меня такая же то есть, история отказа от алкоголя, от сигарет, и потом... Как-то случайно все так получилось. Mm -hmm. Все притягивается. Да, кстати, вот, вот, вот. действительно правильное слово случайно как-то все получилось. Да. То есть, у меня, у ну, на самом деле это не случайно. Да, я согласен. Да. Я согласен, что не случайно. Потому что вот мы смотрим, да, опытом обмениваемся, оказывается, что совершенно пути совпадают. Mm -hmm. То есть с каких-то одинаковых вещей пришли к одинаковым выводам. Просто есть, как у воды, путь наименьшего сопротивления. Да. Если да. этот путь правильный, да. то ты, в общем-то, как, как, и, как и ручеек, притекаешь там, в нужное место. Также и здесь, я думаю, откуда бы ты ни начинал, ты приходишь к одному и тому же выводу, заключению. И, и, и этот вывод, разные, совершенно разные люди, да, совершенно разные истории, судьбы, а в итоге оказывается так, что в результате разных шагов люди приходят к одному и тому же пониманию о вегетарианстве. Mm -hmm. это, это удивительно и потрясающе. Это говорит о том, что это абсолютно, абсолютно правда, что все это работает. Хорошо, давайте тогда перейдем непосредственно к нашему обеду тире ужин может быть вот у вас ну, будет, будет какое-то э, впечатление а, ну конкретно о блюдах или может быть в целом какой-то отзыв можете оставить да я начну Давай. Uh -huh. э, ну во первых я очень много э, слышал о чечевичном супе вот. и давно мы хотели попробовать что такое дома но, но как как-то все руки не доходили только здесь в гавиндосе мы впервые сегодня с Ириной заказали морковь и чечевичный суп, и я понял, это потрясающе вкусно. Еще Лиза Брикжанина в ЕСФИТ yes в своем mm -hmm. постоянно рассказывает о том, что чечевичный суп это, это вообще... Это вообще... Бомба. Это бомба, да, это бомба. Вот. И оказалось, что действительно так. Мне очень сильно понравился чечевичный суп. Я, 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 за, за салат такого положительного отзыва не дам, потому что как бы салат был на уровне обычно чечевичный суп для меня был. Там, он превзошел мои ожидания однозначно. А вот. салат был... Оливье. А, Оливье, ну то есть он а, приближен к вкусу да, а, да. оливье, который мы едим, ну, ну, не, мы раньше ели. Да? да, то есть очевидно, что такая задача и ставилась, да. а, чтобы блюда вегетарианской кухни были похожи на приключенные mm -hmm. блюда. Очевидно, что задача выполнена, и действительно вкус похожий, фирменный майонез, ковид, все, все в порядке, все вкусно. Но суп, это, это круто, это просто, ну мы же должны о своих впечатлениях рассказать, вот впечатление положительное, потому что мы никогда этого не пробовали, и специи очень понравились. Вот. Ну и, конечно, накладывает свой эффект атмосфера, да, когда, то есть, качество блюда, помноженное на атмосферу, дает совершенно другой там, эффект. Вот. И для меня сегодня все было хорошо. Все, все прекрасно, и мы с удовольствием, я могу за себя сказать, и за Ирину, уверен, что она разделяет мою позицию, мы однозначно вернемся, сто процентов. А я вообще уже так второй раз у вас, для всех. Спасибо. Ирина? А мне вначале казалось, что, может быть, э, блюдо без, совсем без мяса будет не таким вкусным. Но обычно суп же там кладут э, курочку, рыбку или еще что-то. Вот. Но суп без мяса – это очень круто. Мне прям... 
я в восторге от этого супа. И, да. конечно же, чизкейк. Там же нет яиц, да? Нет, конечно, То есть конечно. там вообще, это получается не вегетарианские блюда, а веганские блюда? Нет, вегетарианские. Вегетарианские? Не веганские, а вегетарианские. вегетарианские. А, все равно вегетарианские же называются, да? Правильно? Да, да, да. Но людей подразделяют на веганов и Веганы вегетарианцев. Это, это... Когда они уже... Они не едят молочки. Произво... Они вообще все производные не едят от, от молочки. От... То есть ну, молочка, сыр, творог, вот, они, они это не едят. Угу. Все понятно. Вот. Ну, до веганов там точно еще далеко. Но... Ну, у нас, кстати, есть позиции, вот, которые отмечены э, листочком. Это позиции для веганов. То есть, э, ну, или постные продукты называются. Угу. То есть там нет молочных продуктов. Угу. О, я, кстати, я вспомнил, я вспомнил ответ. Я постил, постился раньше. Вот. А вот, может быть, тогда еще. Может быть, это было. Может быть, это даже что-то было. Но, честно говоря, я совершенно неправильно постился. В этом был просто жесткий отказ от, 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 от определенного вида еды. И, там, заменял его чем попало, мягко говоря. Поэтому я не думаю, что у меня была какая-то большая польза для организма. Но уже, но я помню, что, может быть, когда ты и раньше зародился, потому что я же начал поститься, правильно? То есть хотелось экспериментировать. Вот. Но постился точно, я года, года два постился, минимум. Вот. Ну, а сейчас не пощусь. Зачем поститься? Правильно? Ведь в Индии же, в Индии же не православие, поститься. А в Индии были? Нет, не были. Мы планируем в 2016 году с родителями. То есть уже скоро, да? Да. Мы тоже хотим. Вы тоже не были, да? Мы хотим, мы хотим с родителями, во-первых, познакомить родителей, mm -hmm. вот, а во-вторых, не у Ирины, а родители никогда не выезжали никуда mm -hmm. за границу. И у меня родители тоже никогда не были. Но мы уже подросли и можем помочь, хорошие идеи, это самое, подтолкнуть родителей к правильному решению вместе с семьей и куда-нибудь. Но Индия, Индия, Тайвань, как бы самые, самые простые и очевидные решения. Mm -hmm. Ну, после, после Египта и Турции, понятное дело. Ну, Египет, Турция, политические Бали причины. не рассматривать? А, Бали? Самуи. Надо, Бали. Я смотрю, у меня подружка уехала в Бали. Я смотрю фотки в Инстаграме, я не могу, там так красиво. Ну, вот я лично был на Мальдивах, в Катаре, на Мальдивах, и одной красоты мало. То есть, ну, по крайней мере, это не для меня отдых. Нужно, чтобы... Что еще помимо этого было? Мальдивы тоже одно из самых красивых мест на планете, однозначно. Ну, там чисто песок и вода. А на Бали нет, там различные водопады. Там очень красиво. Ну, это ну, вода тоже, ну, конечно. Ну, Но короче, это, по крайней мере, такая вода. Вот такая. Короче, короче, пока планируем Индию. Хорошо. Ребят, Хорошо. спасибо вам, что сегодня заглянули. Прям я посидел с удовольствием с вами, пообщался. Да, спасибо, спасибо тебе, Серег. Вот очень мало, очень, очень редко удается вообще поговорить с людьми, единомышленниками. Вот. То есть это, это мы тут стремимся к тому, чтобы стать твоими единомышленниками, идем изо всех сил. Вот. А, а в основном за пределами э, ваших дверей, к сожалению, часто нас считают дураками. И виска, виска крутит. Ну, как обычно бывает, когда ты отличаешься от кого-то, то тебя вначале не замечают, потом ругают, а потом тебя признают. Да. Может быть и так и случится, но пока бы точно не на третьем этапе. Потому что часто, когда я улыбаюсь, мне говорят, Паша, Господь дал тебе клыки не так просто. Ага. А ты клыками этим попробуй раздери шкуру животного. Не получится. Да. Да. Они маленькие. Маловаты. Маловаты. Ну, короче, короче говоря, классно, что ну, с единовышниками поговорить. И такой интересный разговор получается потрясающий. Да, заходите.